സിഎംഐ സൂര്യ സുരേഷ് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നില് ഇടത്തല്ല അല്ലമീൻ കോളേജ് ചെയ്ത് ബികോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സി എം ഐ യു എസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു സി എം ഐയുടെ കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഫേമില് സി എ അനൂപ് ലക്ഷ്മി നാരായൺ സാറിന്റെ കൂടെ അല്ലേ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ദൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി എം ഐ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെറോക്സ് ഇത് ആ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനൂപ് സാറിന്റെ ഫോമിൽ നിന്ന് കിട്ടി രണ്ടര വർഷത്തോളം ചെയ്തു സെറോക്സില് ഇൻഫോപാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ദൻ മാരേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയൊക്കെ ആയപ്പോ കരിയറിൽ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് സംഭവിച്ചു ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അതിനുശേഷം കുറച്ചു നാള് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് കാരണമായിക്കൊണ്ട് പലരും ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും വിളിച്ചില്ല ബട്ട് കിട്ടിയപ്പോ കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാവരും കുതിക്കുന്ന വലിയൊരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി തന്നെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടീല് അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് നല്ല ഓഡിറ്റ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ ഇതാണ് സൂര്യനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫിംഗ് സൂര്യ ആദ്യം ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യക്ക് സംസാരിക്കാൻ അത് സി എം എ മാത്രമല്ല ബികോമിന് ബികോമിലോ സ്കൂളിലൊക്കെ രസകരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സി എം എ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഞാനും നമ്മുടെ ജൂനിയർ സി എം ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ സി എം ഐ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും ആ ഒരു പഠന കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി എന്താണ് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്കൂൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ടെൻത്ത് വരെ ടെൻത്ത് വരെ വളരെ മോശമായിരുന്നു പ്ലസ് ടു ടെൻത്ത് എനിക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് എടുത്തത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കോമേഴ്സ് എടുത്താലും ഒരുപക്ഷെ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തത് അപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സബ്ജക്ട് കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ ബികോമിലേക്ക് പോവാ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ബികോമിലേക്ക് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവനില് അടുത്തുള്ള അല്ലമീൻ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സി ഐ ഐ സി ഡബ്ല്യൂ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആ ടൈമിലൊന്നും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്റെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച രണ്ട് പേര് വഴി ലോജിക്കില് സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം രണ്ട് പാർട്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റ് രണ്ട് ഇത് പാസ് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും പിന്നെ അത്ര കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്കും തോന്നിയില്ല അത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റും എന്ന് അങ്ങനെ ലോജിക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ലോജിക്കിൽ ജേണി കുറെ മാറ്റി അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ലോജിക്കിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അവിടെ പഠിപ്പിച്ച സാറുമാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പഠിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വിൻഡോയിൽ എന്തോ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് അന്നെന്തോ ഡേറ്റ് ഒരു ഇത് ട്രിവാൻഡ്രം ചാപ്റ്റർമെട്രിക്കൽ ഡേറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ സന്തോഷ് സാറ് തന്നെയാണ് അനൂപ് സാറിന്റെ അടുത്താക്കി തരുന്നത് സാറിന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിൻഡോയിൽ എക്സാം എഴുതി ബട്ട് അന്നെന്താ വെച്ചാ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവില് എക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് എക്സാം ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തേർഡ് ടൈം ആണ് ഞാൻ പാസ് ആകുന്നത് എന്നാലും ടെൻ മാർക്സിന്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയത് തേർഡ് ടൈമിൽ എഴുതി പാസ്സായി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ജോലിയും പഠിത്തം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സാറിന്റെ ആ ഒരു രണ്ടര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് സെറോക്സില് ഫിനാൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അവിടെ തേർഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആയിര
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല ബട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നത് കൊണ്ട് അത് അത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ എൽ ആൻഡ് ടി ഡി ഇന്റർവ്യൂന് അതും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആ ഇന്റർവ്യൂല് ചോദിച്ച പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും അന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഈ ഇന്റർവ്യൂന് വന്നപ്പോ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് എൽ ആൻ ടിയില് ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇന്റർണൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേബിളിന്റെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ അത് ലോജിക്കിന്റെ പങ്ക് കുറച്ച് അധികം വലുതാണ് കാരണം ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വർഷത്തെ ജേണി എന്നെ ഏറെ കുറെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം അക്കൗണ്ടൻസി പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ പേടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരാള് അല്ല അത് സി എം എ അന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ സന്തോഷാറിന് അറിയാം ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കയറുന്ന ആളല്ല കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നത് ബട്ട് അത് സ്ലോയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചു വന്നത് പക്ഷെ ആ ട്രാക്കിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നോർമൽ ബി കോം പഠിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതി അല്ല സി എം എയുടെ എക്സാം പഠിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും നമ്മള് ആൻസർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ാണ് <laughs> 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 അത് അത് എന്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ച രണ്ടുപേര് വഴിയാണ് അറിഞ്ഞത് അവര് എന്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അവര് താമസിക്കുന്നത് അവര് വഴി അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അവര് അവര് തന്ന അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിച്ച എന്തായാലും പാസ്സാവാൻ പറ്റും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഞാൻ വന്നത് പഠിച്ച അത് ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നു പഠിച്ച നമുക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റും പക്ഷെ പഠിച്ച പറഞ്ഞതുപോലെ സി എം ഐ യു സാർ കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അനൂപ് സാറിന്റെ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ജോലി ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സി എം ഐ പാസ് ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ സൂര്യ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പഠിക്കുക സോറി ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി എക്സാമിനേഷൻ പറയുന്നത് അതായത് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്ത പൈസ വെച്ചാണ് സൂര്യ സി എം എക്സാംസ് എഴുതി പാസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും സാധാരണ ഇന്ന് പല കുട്ടികളും എക്സാംസ് എല്ലാം എഴുതി പാസ് ആയതിനു ശേഷമാണ് അത് ജോലി നോക്കും ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സി എക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് തയ്യാറാവുന്നു ഇന്ന് സി എം എത്രയും പോപ്പുലർ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയുണ്ട് അത് സൂര്യയുടെ കരിയറിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കരിയറിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സാറിന്റെ കൂടെ കയറിയുന്ന സാറിന്റെ അനൂപ് സാറിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാറിന് വർക്ക് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളതിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിലാണ് ആദ്യം ഞാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതെല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഓഡിറ്റ് എന്താന്ന് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബുക്ക് വായിക്കുന്നതും തമ്മിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജും അത് ആൻസർ ചെയ്യും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ
അത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ എൽ ആൻ ടിയുടെ ഇന്റർവ്യൂനും അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അവര് ഇന്റർനെറ്റ് കൺട്രോളിലേക്ക് എടുത്തപ്പോ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും സാറിന്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നെ നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്തും ജോലിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി ഇന്ന് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് സ്വപ്നം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എൽ ആൻ ടി എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയില് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ ആണ് അതും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയ ആ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിൽ തന്നെ ഓക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി അവർ പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഇന്നത്തെ റോളിനെ പറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം തുടങ്ങി വലിയ നാളാകില്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് അത് എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീമിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ജോലിയെ പറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി അവരങ്ങനെ പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എച്ച് ആർ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു എച്ച് ആർ റൗണ്ടിൽ അവരങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല സെക്കൻഡ് തിങ് എനിക്ക് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നില്ല എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ടൈമിൽ കാരണം എനിക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല ഏജിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ അവർ എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്ലസ് ടു തൊട്ട് സി എം എ വരെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അതിനെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നല്ല അത്യാവശ്യം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് സി എം എ മെയിൻ ആയിട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ചോദിച്ചത് അവർ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സി എം എന്ന് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ ഓഡിറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അങ്ങനെ പോയി തേർഡ് റൗണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ജനറൽ മാനേജർ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് തേർഡ് റൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തേർഡ് റൗണ്ട് കുറച്ചൊരു ടഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിനേക്കാളും കാരണം സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും അതിന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ ടൈമിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു എല്ലാണ്ടി പോലെ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറിയോ റിയലി എന്താണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ആ ജോബിനെ പറ്റി നമ്മള് എന്താ പറയാ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഓഫീസ് നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ തീർക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ തരെ എന്താ എന്നിട്ട് വർക്ക് വർക്ക് തീർക്കാത്തത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റനിങ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നേയുള്ളൂ ആ ടൈമിൽ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അല്ലെ അതെ അതെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ടൈമിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കും ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് അതിൽ നമുക്ക് മന്ത്ലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ കുഴപ്പമില്ല അതായത് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഡേ എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യും ആ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ഉള്ളതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ മന്ത്ലി അലോ ചെയ്യും പക്ഷെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഹാഫ് ഡേ കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ തരും കിട്ടും
അല്ല അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി എക്സാം കിട്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതി പാസ്സായ ആളാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി കിട്ടിയില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കരുത് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു റീസണും കൂടി അതാണ് കാരണം എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഒരിക്കലും എന്നെ കുറ്റം പറയില്ലായിരുന്നു പാസ്സായില്ല ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ കിട്ടാതെ പോകുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കിട്ടും പക്ഷെ എന്താ പറയാ അത് വിട്ടുകളയരുത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ക്യാഷ് കൊടുത്ത് സി എം എ പോലൊരു കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് കളയരുത് അത് പഠിച്ച് പാസ് ആകുന്ന അതേ ഉള്ളു പറയാൻ ഒന്ന് ചാറ്റ് നോക്കിയോ ചിലപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ചാറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞുവല്ലോ മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് എടുത്തു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ഫെയിലായ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകണം തോന്നി എപ്പോഴും അല്ല ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ മാർക്കിനാണല്ലോ പോയതെല്ലാം അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അത്ര ഇത് വന്നില്ല അച്ഛൻ വീട്ടില് നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് പഠിക്കുന്നതും നമ്മള് ഏൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് കൊടുക്കുന്നതും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അത്രയാ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതാണ് നമ്മള് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പെയിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടൂ അതായത് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിച്ച് എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കാരണം അറിയാം ഞാൻ ഐ എം എ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനില് ഒന്നര വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മോർണിംഗ് പത്ത് മണിക്ക് വരണമെങ്കിൽ കത്തിരക്കടവ് നിന്ന് അവിടെ വരെ നടക്കും അവിടെ നിന്ന് പാലരുവട്ടം വരെ നടക്കും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാറുണ്ട് അത്രയും തന്നെ ദൂരം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചിലപ്പോ ഓഫീസിൽ ടൈം കിട്ടിയ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇന്ന ടൈം അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കാറില്ല എനിക്ക് എപ്പോ ടൈം കിട്ടിയാലും ഞാൻ പഠിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വാസ്തവം സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ ഞാൻ അധികം നൈറ്റ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എനിക്ക് മോർണിംഗ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നൈറ്റ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോ നാല് മണി അഞ്ചു മണി വരെ കിട്ടും മോർണിംഗ് എന്നിട്ട് ചിലപ്പോ കിടന്നുറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യെ എഴുന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയട്ടോ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മേക്കം തീർത്തിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ പഠിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഇൻഫോ പാർക്കിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ക്വസ്റ്റിന്റെ എല്ലാം മറ്റേ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് മെയിലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ബുക്ക് നമുക്ക് തുറന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെ അപ്പൊ അതെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റർ മാത്രം കയ്യിലെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അല്ലല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ അത് എനിക്ക് ഇന്ന സബ്ജക്ട് ഇന്ന പേജ് നമ്പറിൽ അതായത് ഏകദേശം എവിടെ വരും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഞാൻ അത്രയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ും എക്സാം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് ചോദിച്ച അതിന് ആൻസർ ചെയ്തതും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ശരിക്കും നോർമലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുള്ളൂ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ അച്ഛന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർ ചോദിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അതത്ര പ്രശ്നം വരില്ല ഓക്കെ മുഹമ്മദ് നമ്മള് കോൺഫിഡൻസ് വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയി മാറും ആ ഒരു ഒരു ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും അത്യാവശ്യം
പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീക്കാണെന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ നമ്മൾ വാ തുറക്കാണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇപ്പൊ സൂര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതും നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ അതിനെ നമുക്ക് അതിന് പറയാൻ നമുക്ക് വലിയ പാട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ഒരു ഉള്ളിലെ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പല കമ്പനിയുടെ എച്ച് ആറിലും ഫൈനാൻസിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളെ പറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇന്റലക്ച്വലി ഹൈ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കാത്തതിന്റെ റീസൺ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇഷ്യൂ ആണ് അത് മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ മുഹമ്മദ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ഒരു മെന്റൽ ബ്ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും ചോദിക്കൂ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ ഞാനും അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ ലോജിക്കിൽ വന്നിട്ട് കൊറേയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവണല്ലോ അവർക്ക് ആക്ച്വലി പണ്ടത്തേക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് കൂടുതലുണ്ട് അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ് എല്ലാം കൂടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ റൈറ്റ് അതിന് ഞാന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഒരു റിക്രൂട്ടർ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രോജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ആർ വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ ടൈം ടു ട്രെയിൻ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവരെ ആ ഒരു സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ജോബിലേക്ക് തന്നെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ തിങ്സ് അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് എ ബി സി ഡി ഫ്രം ദ ബേസിക്സ് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും സമയം ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്കിൽസ് നേടിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലേക്ക് എത്തുവാണെങ്കിൽ അവ അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഹൈ ആണ് എന്നാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ടർ അഹമ്മദാബാദ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡയറക്ടറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അവരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെല്ലുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല സൂര്യ അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ വൺ ഇയർ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോഴും പോകുന്നതും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഒരു വർഷം ട്രെയിനിങ് ഉള്ളവരെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അധികം സംശയം കാരണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇവിടുത്തെ പല കമ്പനികൾക്ക് കെ പി ഓസിന് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ പ്രിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തിട്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ഇതാണ് പല കമ്പനീസും നമുക്ക് റിപ്ലൈ ഇതാണ് അവർ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കും ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും മുഹമ്മദിൽ മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ പത്തും ഇത്രയും പേര് മാം നമ്മൾ ഈ സി എം എ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഹോക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ ക്ലിമ്മ് വൈലി ബാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വേണം ബുക്ക് നോക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നോക്കണം രണ്ടും നോക്കണം ബുക്ക് നമുക്കിപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിട്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലിമ്മും ഈ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ
ഞാന് നമ്മളിപ്പോ ജോ ഒരു കമ്പനിക്ക് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമാണോ പലരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം ദുബൈ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ പല കമ്പനീസിന് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റ് ചെയ്തു ഞാന് ലോജിക് ഉബായിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്റെ സി വിക്ക് അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോജിക് ടീം പ്രസന്റേഷൻ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ലോജിക്കിനും അത്ര ഉപായ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ആണത് അപ്പം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രസന്റേഷൻ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്രഷർ ആണ് അവർ കമ്പനീസിന് വേണ്ടത് എല്ലാടും ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാരെ വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മാം നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാരുടെയും കേസ് അല്ല കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം കുറച്ച് കമ്പനീസ് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഫ്രഷേഴ്സ് എടുക്കുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാണ്ട് അധികം ഫ്രഷേഴ്സിനെ എടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഒരുപാട് ഫ്രഷേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സി എം എ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും കയറിയല്ലോ എന്റെ നൗക്കറി വഴിയാ സെലക്ട് ചെയ്തത് അവര് അതേപോലെ സി എം എ ഇന്ത്യ പാസ് ആയാലും അവര് ഇത് എന്താ പറയാ വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പല കോളേജസിൽ പോയിട്ട് അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ ആൻ ടി പോലത്തെ കമ്പനീസ് സോ ഫ്രഷേഴ്സിനെ എടുക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ കുറെ കമ്പനീസ് വിളിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ലാഗെ ഞാൻ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഇതല്ലേ മാം അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എഫ് എം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വർഷം ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് നോക്കും ഞാൻ രണ്ടര വർഷം സി എഫ് എമ്മില് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ സെറോക്സ് പോലത്തെ കമ്പനിയിൽ കയറുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ തേർഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആയിരുന്നു അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെസിഗ്നേഷനിലാണ് ഞാൻ കയറിയത് ഉണ്ടുണ്ട് ലിങ്ക്ഡിനില് കുറെ വേക്കൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി ഞാനും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിങ്ക്ഡിനില് ഈ പറയുന്ന എച്ച് ആർ പല കമ്പനീസ് എന്റെ എച്ച് ആർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് വേക്കൻസി വരുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ആ എച്ച് ആറിന് ഞാൻ ഒരു എച്ച് ആറിന് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് എന്റെ റെസ്യൂമെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നന്നായി അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും വളരെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആദ്യകാല വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ വളരെ സക്സസ് സ്റ്റോറി കേൾക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കുറച്ച് നിന്നിട്ട് കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ സി യു സി ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ആൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ആൾ എത്രമാത്രം കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പൊ സാധ്യം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സി വി കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ആക്കാൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യരാക്കാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പൊ സി എം എ യു എസ് എ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അവരുടെ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അഡീഷണൽ ഒട്ടേറെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഈ പഠനത്തെ സഹായിക്കുന്ന അത്തരം കോഴ്സുകൾ എടുക്കുന്നതും ആ അത്തരം സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നമ്മളുടെ സി ബി യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും എത്രമാത്രം ഗുണകരമായിരിക്കും നമ്മളൊരു ജോബ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാർ പറയുന്ന പോലെ എക്സ്ട്രാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ ഈ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ ഞാൻ സന്തോഷാനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഡിപ്ലോമ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി ചേർന്നിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും യു എസ് ഗ്യാപ്പും ഐ എഫ് ആർ എസും ഒന്നിച്ചാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാലും അത് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ലല്ലോ ഒരു എക്സ്ട്രാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കാനും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ഐ എഫ് ആർ എസ് പോലത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഡിപ്ലോമ എടുത്തു കഴി
അവരെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം വർക്കർ ടീം പ്ലെയർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ഒരു ശീലങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റും കാരണം ശരിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ടീം പ്ലെയർ ടീം പ്ലേ ഒരു പ്ലെയർ ഒരു ടീം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിൽ മെമ്പറായി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണ രീതികൾ പോലും അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് എത്രമാത്രം അത് അത് ആർജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ പഠിത്ത കാല പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബിന് കയറുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ടൈമിന് ഓഫീസിൽ എത്താ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോബ് അതാത് ടൈമിൽ ചെയ്ത് തീർത്താൻ നോക്കുക അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡിലേ വരാതെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്ക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹെഡിന്റെ അടുത്ത് ഉം അതൊക്കെ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലെ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും അവരത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുള്ളൂ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ പോകരുത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഒരു വൺ വൺ മന്ത് ടു മന്ത് അവരെന്തായാലും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും സോ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്ക ആ ഒരു ടൈം ഡൗട്ട് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊരു ജോബാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജോബ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത് ലോജിക്കലി നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ഒട്ടേറെ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യത്തിലും സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങളെ സമയത്തോട് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ലോജിക്കല് വരുമ്പോ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ എല്ലാരെയും കാണുമ്പോ സംസാരിക്കാനും അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡോക്ടർ രതീഷ് അമ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന്റെ ഒരു വൺ വീക്ക് സെഷൻ സന്തോഷകരം തന്നിരുന്നു ആ ടൈമില് അത്രയും എന്നാലും ഞാൻ കൊറേയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല സാറ് കൊറെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൺ വീക്ക് കൊണ്ട് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് പയ്യെ നമുക്കത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ലോജിക്ക് തരുന്നൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും അത് നമ്മള് സാധാ ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറെ അല്ല തരുന്നത് എന്താ പറയാ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ ക്ലാസ്സില് ഞങ്ങള് പഠിക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പല്ല ആഫ്റ്റർനൂൺ വരെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മള് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വർത്താനൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ലോജിക്ക് എന്താ പറയാ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നന്നായി പഠിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവരും പാസ്സാവാർക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണപ്രദമാകുമെന്നുള്ള സംശയം ഇല്ല ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സൂര്യ